Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Biên luật viên Quang Huy, 5 điều đáng lo ngại cho tuyển Việt Nam sau trận đấu kín hòa một đều Jordan. Thưa quý vị, tuyển Việt Nam đã thủ hòa một đều trước Jordan trong một trận đấu mà chúng ta nhìn được nhiều vấn đề lo ngại cho các học trò của ông Paul Hauser. Việt Nam lại để thủng lưới trước. Ngay phút 11 của trận đấu, tuyển Việt Nam để Jordan chọc thủng lưới. Đây là vấn đề không chỉ xảy ra với riêng trận này. Liên hệ với hai trận giao hữu công khai của tuyển Việt Nam trước U22 Việt Nam cuối năm 2020, các đàn anh của đội tuyển Việt Nam đã để cho các đàn em ở U22 mở tỷ số trong cả hai trận đấu. Cụ thể, Văn Đạt mở tỷ số ở phút 21 cho U22 Việt Nam trong trận đầu tiên. Ở màn tái đấu, Việt Anh ghi bàn mở tỷ số ở phút 29. Và ở lần này, Jordan cũng là đội mở tỷ số ở phút 11. Tất nhiên, từ Việt Nam cũng nhanh chóng tìm lại bàn gỡ. Ở cả 3 trận đấu như thống kê kể trên, Việt Nam chỉ mất tối đa 11 phút để có thể đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Nhìn từ những kịch bản mang tính lặp lại đó, rõ ràng từ Việt Nam chưa có một sự chủ động tốt, giữ được đội hình đủ chắc chắn cũng như là chủ động mở tỷ số giống như giai đoạn trước đây. Nên nhớ rằng trước khi dịch COVID-19 ập đến, dẫn đến gián đoạn vòng loại World Cup 2022, 82%, tức là khoảng 28 trên 34 trận, số trận đấu mà Việt Nam mở tỷ số giữa thời huấn luyện viên Park là giành thắng lợi. Và chỉ đúng 2 trên 34 trận kể trên, Việt Nam bị thua ngược dù có bàn khai thông thế trận. Điều đó cho thấy sự lợi hại và chủ động của Việt Nam khi luôn muốn mình mở tỷ số trước dưới thời của thầy Park. Ông Park không giỏi ngược dòng Thưa quý vị, hai trong ba trận đấu này từ Việt Nam chỉ hòa. Một lần nữa, Việt Nam dưới thời nhà cầm quân người Hàn không giỏi ngược dòng khi bị đối phương dẫn bàn từ trước. Trước đó, 10 trên 15 trận đấu tính ở giai đoạn cuối 2019 ngược về trước. 10 trên 15 trận đấu bị đối phương dẫn trước, Việt Nam thất bại. Có một sự khác biệt của giai đoạn trước so với giai đoạn này, đó là khoảng thời gian Việt Nam để đối phương mở tỷ số. Trước đó, Việt Nam có 6 trận đấu để thủng lưới ở 15 phút cuối hiệp 1, từ phút 30 đến phút 45, nhưng ở 3 trận đấu đã qua, Việt Nam để thủng lưới ở 30 phút đầu trận đấu. Từ Việt Nam dính bẫy phản công và sút xa Thưa quý vị, từ tường thuật của VFF và Sport Radar, bàn thua của tuyển Việt Nam đến từ một pha phản công nhanh và được kết thúc bằng một cú sút từ ngoài vòng cấm điện. Nên nhớ rằng trong trận giao hữu giữa Việt Nam và U22 Việt Nam cuối năm 2020, các cầu thủ Việt Nam để xảy ra những pha phản công từ giữa sân dẫn đến bàn thua. Vấn đề phòng ngự từ xa và đoạt lại bóng trong chân đối thủ đang là điều mà Việt Nam chưa thể giải quyết. Chưa biết ai thay Đặng Văn Lâm Thủ môn Nguyễn Văn Toản đã cản phá thành công quả đá phạt đền, nhưng anh không phải là thủ môn duy nhất được thi đấu trong trận này của tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Paha Sơ sử dụng cả ba thủ môn, điều đó cũng cho thấy rằng ông chưa thể tìm ra phương án tối ưu thay thế Đặng Văn Lâm ở thời điểm hiện tại. Hàng tấn công hay nhất V-League đang thử xịt Huấn luyện viên Park Hang-seo đã trao chọn niềm tin cho hàng tấn công có phong độ rất cao tại V-League. Đội hình của ông Park có Công Phượng 6 bàn, Văn Đức 6 bàn, Tiến Linh 7 bàn, Văn Toàn 7 bàn, Đức Trinh 2 bàn, Quang Hải 1 bàn. Nhưng ngoài Công Phượng ghi 3 bàn trong hai trận đấu tập với U22 Việt Nam trước đó thì không một ai ghi được bàn nào ở ba trận đấu này. Ngay cả ở bàn gỡ hòa với Jordan, đối phương đá phản lưới nhà chứ không phải chân sút nào của Việt Nam lập công. Văn Toàn và Tiến Linh là cái tên được kỳ vọng rất lớn, đang thử xịt. Người hâm mộ chỉ hy vọng họ sẽ đốt kêu khi mà chính thức bước vào vòng loại World Cup. Bằng không, mọi thứ khó khăn với chính tuyển Việt Nam. Từ Việt Nam và hàng thủ đa năng Kính thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Park Hang-seo mang sang UAE 12 cái tên chơi hàng thủ mà trong đó nhiều cầu thủ có thể chơi tốt từ hai vị trí trở lên. Điều đó giúp ông thầy người Hàn có thêm nhiều sự lựa chọn còn từ Việt Nam trở nên khó lường với đội hình biến hóa trong mỗi trận. Có thể xếp đội hình toàn hàng thủ. Từ Việt Nam mang sang UAE 29 cầu thủ để tham dự 3 trận còn lại của vòng loại World Cup 2022. Theo điều lệ, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đăng ký vào danh sách thi đấu 23 cầu thủ tùy thuộc chiến thuật, đối thủ mà từ Việt Nam chậm chán. Dù chỉ có 23 cái tên được lựa chọn, nhưng thực tế, trong tay ông Park sở hữu những lực lượng đa năng nhất có thể chơi nhiều hơn một vị trí khi cần thiết trên sân. Cựu binh Trọng Hoàng có thể xem là ví dụ tiêu biểu, cầu thủ sinh năm 1989 có thể đảm nhiệm tốt vị trí hậu vệ phải, tiền vệ trung tâm và tiền đạo cánh trong sơ đồ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng Hoàng Bò không phải là cầu thủ đa năng duy nhất, 
Quế Ngọc Hải xuất thân từ tiền vệ trụ, có thời gian đá hậu vệ biên phải dưới thời huấn luyện viên Toshimura. Đinh Trọng, Tuyên Dũng, Việt Anh có thể chơi tốt dù được xếp theo cách nào trước mặt khung thành. Trong khi đó Duy Mạnh vốn là một tiền vệ đúng nghĩa được ông Park kéo về đá trung vệ. Văn Hậu có thể đá trung vệ lệch trái và hậu vệ trái, Tấn Tài đủ sức chơi hậu vệ phải và trung vệ lệch phải. Văn Thanh có thể chơi trong vai trò một hậu vệ biên cho đến tiền vệ trung tâm. Tân Bình Văn Xuân có thể đá tốt ở hai biên, còn trung vệ Thanh Bình cũng được thử nghiệm khi đẩy sang lệch phải. Thậm chí, trung vệ Thành Trung khi cần gây bất ngờ cho đối phương. Huấn luyện viên Park cũng có thể sử dụng anh chơi trung phong cắm để thay cho Tiến Linh. Hệ thống sẽ không thay đổi Với những con người đang sở hữu trong tay hàng thủ, ông Park Hase hoàn toàn có thể xếp đội hình 11 người chất lượng để thi đấu. Điều này đem đến sự cơ động, linh hoạt khó lường gây ra bất ngờ cho đối thủ. Tuy nhiên, dù đang có lực lượng thiện chiến, nhưng gần như chắc chắn, vị chiến lược gia Hàn Quốc không bao giờ thay đổi hệ thống phòng ngự đã làm nên thành công của tuyển Việt Nam trong những năm vừa qua. Có thể có sự điều chỉnh cho phù hợp từng vị trí, từng đối thủ mà Việt Nam đối đầu, nhưng cách vận hành chiến thuật trong sơ đồ 3 trung vệ vẫn được giữ nguyên. Ông Park rất giỏi, ông ấy rất tinh tế, ông ấy xây dựng đội bóng rất có khí chất. Tuyển Việt Nam thành công là nhờ xây dựng hệ thống phòng ngự đi lên. Khi chơi ba trung vệ, chúng ta có thể xử lý hàng tấn công, có thể thay đổi vị trí này, vị trí kia, nhưng chắc chắn không bao giờ ông ấy thay đổi hệ thống phòng ngự đang vận hành tốt, làm nên thành công của Việt Nam những năm qua. Cựu trung vệ Vũ Như Thành chia sẻ khi được hỏi về cách xây dựng hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Park Hang-seo ở tuyển Việt Nam. Thuyền trưởng câu lạc bộ Phú Thọ đánh giá cao cách dụng binh của vị chiến lược gia 62 tuổi. Nhà cầm quân trẻ cho rằng ông Park đang có trong tay lực lượng thiện chiến, không ai là không thể thay thế. Ông Park tạo ra nhiều cầu thủ có thể thay thế người đá chính, có sự nối tiếp liên tục. Không có Đình Trọng thì có Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải. Không có Bùi Tiến Dũng, có Việt Anh, Thành Trung. Khi xử lý chiến thuật tinh tế bởi ông ấy đánh giá đúng cầu thủ, đánh giá đúng đối thủ. Hối luyện viên Như Thành nhấn mạnh. Tin tiếp theo, từ Việt Nam thử nghiệm và thu hoạch. Quý vị thân mến, từ Việt Nam đang có trong tay những cầu thủ khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Vào thời điểm này đây, huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự bắt đầu có những tính toán cũng như là thu hoạch những cái thử nghiệm được đưa ra trong thời gian qua. Sự hồi phục của Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Trần Minh Vương mang lại rất nhiều điều tích cực khi mà Việt Nam có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đếm ngược từng ngày và nhà cầm quân người Hàn cùng các cộng sự đã đưa ra những tính toán nhằm tính điểm rơi cho học trò. Trận đấu giao hữu với Jordan tối ngày 31 tháng 5 như là một buổi tổng duyệt trước thêm chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuyển Việt Nam có những phương án cụ thể cho tất cả các vị trí trên sân. Dưới triều đại huấn luyện viên Park, tuyển Việt Nam luôn giữ bí mật phút cuối về nhân sự. Cũng không loại trừ, thuyền trưởng người Hàn sẽ mang đến những bất ngờ. Ông Park và cộng sự đã và đang chuẩn bị tâm lý chiến rất tốt. Bản thân các cầu thủ cũng cho rằng họ cảm thấy thoải mái. Những đối thủ đầy trở ngại như lệch múi giờ, thời tiết nóng hay là độ ẩm cao, ăn uống cũng không thành vấn đề với Việt Nam. Sự tập trung cao độ là điều dễ thấy của tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Và như đã nói thì điều quan trọng là huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những thu hoạch về nhân sự, chiến thuật sau trận giao hữu với Jordan cũng như là những buổi tập tới đây. Tin tiếp theo, đội hình kỳ lạ của huấn luyện viên Park Hang-seo dễ làm đối thủ choáng váng. Từ Việt Nam có đủ nhân lực để huấn luyện viên Park Hang-seo khiến đối phương bối rối bằng cách tung ra sân 11 cầu thủ họ Nguyễn. Từ Việt Nam vừa có trận hòa ở mức chấp nhận được với tỷ số là một đều trước đội tuyển Jordan trong trận giao hữu tối 31 tháng 5. Do trận giao hữu phục vụ mục đích xem dò các cầu thủ của huấn luyện viên Park trước thêm 3 trận quan trọng vòng loại World Cup nên nhiều cầu thủ đã được ra sân. Trận này không chiếu cho khán giả xem, thời Park có lý do bởi ông không muốn để lộ tình hình cho đối phương biết. Bị bắt bài sẽ là một mối nguy rất lớn cho tuyển Việt Nam, nhất là khi Malaysia, UAE sắp tới đây đều là những đối thủ đủ sức gây nhiều khó khăn cho chúng ta. Trên trận giao hữu, có bình luận bên lề vui rằng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đi tới tận cùng của chiến lược giấu bài bằng cách tung ra đội hình gây nhiều rắc rối cho đối thủ vì không thể biết ai về ai. Một đội hình 11 cầu thủ đều có họ Nguyễn, đều là người con Việt Nam, không hề có cầu thủ nhập tịch hoặc thể hình giống Tây như Đặng Văn Lâm sẽ khiến những tay do thám của các đội tuyển khác phải loạn đầu và chóng mặt trong quá trình thu thập dữ liệu. Khi chuẩn bị vòng loại World Cup 2018, Akira Nishino, huấn luyện viên tuyển Nhật Bản cho biết rằng đã cho các cầu thủ dưới quyền trao áo để gây rối với trinh sát của các đội tuyển khác vì người nào trông cũng giống nhau. Và giờ đây, thầy Park có thể nâng cấp mưu
Không đùa, nếu chúng ta tung ra đội hình toàn họ Nguyễn trên sân, căn cứ vào lực lượng huấn luyện viên Park trong tay. Thủ môn Nguyễn Văn Toản hay là Nguyễn Văn Hoàng, trung vệ Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thanh Bình hay là Nguyễn Hoàng Đức. Chạy biên Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Phong Hồng Duy, tiền vệ trung tâm Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.